Sauri, orada bir belli. Birisi mi? Bir yanlış anlaşılma olmuş. Kusura bakmayın. Lan oğlum, senin malı var ya fırtına gibi. Ya. Devam edebilirsiniz. Madem durduk, yüzükleri takıp devam edelim, neşemizi bulalım. Hadi. Hadi evet. Hadi bakalım. Gençleri daha fazla bekletmeyelim. Tabi. Yüzükler nerede? Defne. Defne hadi. Aylin Osman. Çocuklar. Hadi. Gelin bakalım gençler. Gaz ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor? Tören bitsin. Birlikte bir emniyete kadar geçeceğiz. Ben oğluma, torunlarıma geç kavuştum. Ama geç de olsa elimden ne geliyorsa verdim. Onlar da sağ olsunlar bu yaşlı kalbi kırmadılar. Ailemi bana geri verdiler. Şimdi son görevimi yerine getirip bu iki genci bir araya getiriyorum. Şu anda birbirinizi nasıl seviyorsanız bütün ömür boyu aynen öyle sevin, tamam mı? Hayırlı uğurlu olsun. Savcım, sarılmak yok mu? Ya abi ben galiba ciddi ciddi evleniyorum ya. Öyle oluyor biraz. Mutluluklar canım kardeşim. Teşekkür ederim. Tam öyle değil. Avukat benim ifadesini almamız gerekiyormuş da. E o zaman ben de kalkayım. Ablamı sorsun her zaman. E tamam gel bırakayım seni. Yok ben giderim. Ya bırakırım ne olacak sanki ya? Hayatım gerçekten giderim ben. Hayır dedim ısrar ediyorum ben bırakırım hadi. Baba ben de geleyim ya Anneta. Kızım bugün arkadaşların ne mutlu günü ya. Ya baba Allah aşkına zaten şu gördüğün kalabalık böyle adliyedir ne bileyim işte emniyettir personelinin böyle ani yok oluşlarına çok alışık geleyim işte. Kızım daha kutlamadım bile ya Tuğçe. Ya baba dün de kutlarım. Formalite icap sıkıcı işler zaten geleyim hadi. Mesai bitti burada kalıyorsun tamam kızım. Nerede oturuyordu abla? Liba.
Kardeşler. Affeder misin beni? Abi ne olmazsa söz ya. Yani olunca kısmı bitirdik zaten. Parlacığım tebrikler. Teşekkür ederiz. Oğlum bir şey olursa haber ver. Gelmek için ölüyorum ama yani ayıp oldu şimdi burada. Merak etme gerek yok. Tamam. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Çıkalım mı? Ben de gidiyorum. Yeni kuklan değil mi? Aman Yekta'nın elleri kirlenmesin. Yine neler çeviriyorsun acaba? Vallahi pes. İfadesi alınacak. Avukatı olarak yanında olacağım. Görevim. Ve harbiden insanın adı çıktı mı dokuza, inmiyor bir türlü sekize. Öğrenebilir miyim? Neymiş Ceylin'in beni gözaltına alma gerekçesi? Sana bu bilgiyi vermem doğru olmaz. Nasıl yani? Anlamadım. Şu an bu arabada şüpheli ve savcı olarak oturduğumuza göre söyleyemem.